En el video del día de hoy amigos les voy a enseñar un trucazo para que puedan generar mucho pero mucho dinero en GTA V Online De una manera fácil, de una manera rápida y de una manera que lo pueda hacer cualquier persona sin ningún tipo de problema Así que si te querés hacer millonario y millonaria en GTA V Online, quédate hasta el final de este video que comenzamos Y bueno amigos, como les estaba diciendo, realmente el video del día de hoy está genial Porque primero... El truco lo va a poder hacer cualquier persona ¿Qué significa esto? Que es un truco totalmente sin requisitos O sea que no hace falta que sean ni nivel alto, ni nivel bajo Ni que tengan comprado casas, ni que tengan comprado autos Ni que tengan absolutamente nada Solamente acceso a GTA V Online Simplemente eso amigos Así que realmente como les digo es un truco genial Es un truco muy bueno para que puedan generar mucho dinero Muy fácil, muy rápido para todos los jugadores de GTA V Online Lo van a poder realizar en todas las plataformas sin problema Así que realmente está buenísimo Y bueno amigos, como les estaba diciendo Realmente lo van a poder hacer en todas las plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC O sea, lo van a poder hacer en todas las plataformas Donde esté disponible GTA V Online Así que como les digo amigos, es increíble este trucazo Ya que no hace falta que sean nivel alto, no hace falta que tengan absolutamente nada comprado en el juego Ni siquiera hace falta que sean de una plataforma específica Así que si no haces este, no haces este truco es porque no te querés hacer millonario en GTA V Online Y bueno amigos, el primer paso que nosotros tenemos que hacer para poder empezar a hacer este truco Es primero entrar al GTA Online Recomendable Sesión pública, ¿sí? Yo todos los trucos que hago los hago siempre en una sesión pública y realmente nunca tuve problemas. Así que por eso les recomiendo que ustedes también hagan los trucos en una sesión pública para que no tengan ningún tipo de problema y lo puedan hacer todo sin problemas, amigos. Así que bueno, una vez que nosotros ya estamos acá en el GTA V Online en una sesión pública, lo próximo que van a hacer amigos es dejar su like, suscribirse con campanita activada para no perderse ninguno de mis videos que subo videos todos los días para que ustedes sean millonarios en GTA V Online. Realmente suscribirse es gratis y a mí me ayudan un montón a yo seguir subiendo contenido a YouTube. Así que muchas, muchas gracias a todos los que dejan su apoyo día tras día amigos. Y bueno, una vez que nosotros ya hicimos ese paso, lo próximo que vamos a hacer es verificar una sencilla opción que realmente es muy sencilla de verificar, es una opción muy fácil de hacer pero que es una opción que va a definir muchas cosas, sobre todo al momento de hacer el truco porque va a definir cuánto vamos a tardar en hacer el truco Así que, lo que nosotros tenemos que hacer para configurar esto amigos es abrir el menú de pausa, vamos a ir a online, vamos a ir a opciones y vamos a ir a matchmaking. Eh, ya saben que en algunos trucos esto es recomendable que esté cerrado o en algunos trucos es recomendable que esté abierto. Realmente para este truco, amigos, matchmaking abierto muy, muy importante. Porque si ustedes hacen este truco con matchmaking cerrado... Créanme que van a tardar muchísimo en hacer este truco y no lo van a poder hacer porque van a tardar mucho realmente. Así que por eso les recomiendo que ustedes hagan este truco en matchmaking abierto. Y siempre les digo que miren los videos hasta el final justamente para que lo hagan bien al truco. Para que no se olviden ningún paso, para que lo puedan hacer bien sin problemas y como les digo puedan hacer el truco genial. Así que bueno, una vez que nosotros ya hacemos todo esto amigos, lo próximo que vamos a hacer es abrir el menú de pausa. Vamos a ir online. Vamos a ir a actividades, sí que es la primera opción, actividades, jugar actividad, vamos a ir a creados por Rockstar. Acá hay muchas categorías, como dentro de cada categoría también muchas actividades. Eh, nosotros vamos a ir a modo adversario, amigos, y vamos a bajar y vamos a buscar la siguiente actividad. Sigue el ritmo número 3. ¿Sí? Sigue el ritmo número 3, fíjense, es esta que están viendo acá. Tiene la foto de... Eh, unos autitos rojos Así que lo que vamos a hacer amigos va a ser Iniciar esta actividad Ahora yo les voy a pasar a recomendar El horario recomendado para hacer este truco Que más o menos es en el horario De la tarde, tarde, noche Porque es donde más jugadores hay conectados Incluso esto yo lo estoy grabando súper súper temprano Para traérselos lo antes posible Y así incluso yo entrando a la actividad Fíjense que ya está completa O sea ya se llenó la sala Ahora 
Como ya saben, este tipo de actividades tenemos diferentes configuraciones, diferentes ajustes para cada opción que nos da esta actividad. Eh, tenemos equilibrio de equipos, hora del día, primero ganar cada cierta cantidad de rondas, ropa, forzar cámara, etc. ¿Cuáles son las configuraciones? La mejor configuración les voy a decir ahora amigos Primeramente el equilibrio de equipos Yo recomiendo que esa opción esté puesta en sí Porque lo que va a hacer esto es que va a equilibrar el equipo ¿Sí? Dependiendo del nivel de cada jugador O sea, lo que va a hacer es que va a, Por ejemplo, eh, si somos 10 jugadores de nivel alto y 10 jugadores de nivel bajo Si esto está desactivado, van a ir los 10 jugadores de nivel alto a un equipo Y en el otro va a pasar eh, que van a ir todos los jugadores de nivel bajo ¿Sí? Si esto está puesto en sí, van a ser 5 de jugadores de nivel alto y 5 jugadores de nivel bajo en un equipo. Y en el otro lo mismo. O sea, va a estar equilibrado justamente por tema de eh, nivel de cada jugador en la sala. ¿Sí? Eh, así que eso yo recomiendo que pongan que sí. Después tenemos la hora del día. Yo ahí recomiendo que ustedes pongan hora del día, mediodía. Para que vean todo perfecto. Porque a veces cuando ponen eh, hora del día en noche, a veces no se ve algo bien. Así que... Por eso yo les recomiendo que ustedes pongan hora al día, mediodía, para que vean todo genial con el sol. Eh, después tenemos el primero en ganar cierta cantidad de rondas. Esto es fácil, amigos. Entre más rondas, más dinero van a ganar, pero más tiempo van a tardar. Menos rondas, menos dinero van a ganar, pero menos tiempo van a tardar. Eh, acá es súper sencillo. Ustedes si hacen esta actividad es porque quieren generar mucho dinero, así que lo recomendable amigos es que pongan dos rondas Porque eh, no tarda mucho, realmente es una actividad bastante rápida, pero sí que hay una, un aumento significativo en la paga total de la actividad si es que ponemos una ronda más Así que por eso yo les recomiendo que ustedes pongan dos rondas para que puedan generar el máximo dinero posible Y como les digo puedan hacerse millonarios mucho mucho más rápido Después tenemos... Eh, la vestimenta, o sea, la ropa, eso déjenlo así por defecto. Si ustedes quieren elegir una temática o quieren poner el clásico o la indumentaria del jugador, eso lo eligen ustedes. No va a influir en el dinero, tampoco va a influir en la jugabilidad. Solamente va a influir en la ropa de cada jugador. Eh, después tenemos la configuración de forzar cámara. Esto no va a influir en el, en el dinero, pero sí va a influir en la jugabilidad. Porque lo que va a hacer es que se va a forzar a un tipo de modo de cámara. Porque ahí tenemos tres configuraciones. Ninguna primera persona o tercera persona Si ponemos primera persona, todos los jugadores de la sala Vamos a estar forzados a jugar en primera persona Si ponemos tercera persona, todos los jugadores de la sala Vamos a estar forzados a jugar en tercera persona Si ponemos ninguna, lo que va a pasar es que podemos Variar entre eh, modo de cámara O sea, si queremos jugar en primera, jugamos en primera Si queremos jugar en tercera, jugamos en tercera O sea, no hay problema Así que, por eso amigos Yo les recomiendo Que como les digo, pongan ninguna para que puedan hacer el truco. En este caso, eh, no sé qué pasó, me expulsaron de la actividad, pero no pasa nada, amigos. La actividad es súper sencilla. Son dos, eh, bueno, son cuatro equipos de un, de un jugador en cada equipo. Es fácil. Es como una carrera que tenemos que estar avanzando, ¿sí? Para no limitarnos con velocidad, ¿ok? Eh, o sea, tenemos que mantener siempre una velocidad porque si nos bajamos de la velocidad que nos dice la actividad, vamos a explotar. Si sí, gana el último equipo en pie, o sea, gana el último que quede sin explotar. Así que por eso siempre la actividad, amigos, es acelerar y acelerar y acelerar y nunca es acelerar. Es eso. Ahora, ¿cuánto es la paga total de esta actividad, amigos? Esta actividad está pagando como mínimo 170k. Que para hacer una actividad que cualquier persona puede realizar, realmente está increíble. Así que muchas, muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. Como siempre, yo soy Jere Liches y nos vemos en un próximo video, amigos.